strike one is strike two is strike three. Porcio, topvelocity.net with Robert Showtime Garcia, the man here. So we're, he wanted me, and this is a great drill, he wanted me to show how the king of the hills can be used on both sides to really teach how both oh legs are driving to move the trunk. Like I was talking about with Robert, a lot of conventional wisdom wants you to use your, your upper body to create velocities of the ball, you know, using your glove side, bringing it around your arm side, or bringing it around your arm. That the problem is that kind of cuts the trunk off. What this is trying to do, it's trying to move your trunk. High velocity guys really use their trunks well, and what moves that is the legs. The legs move the trunk, and then once we get the trunk moving, it's, it's no longer about glove side or what you can do with glove side. It's about the relationship between the hips, which are being moved by the legs, and the trunk to, to drive all that late uh, momentum towards the target. So we're going to do show you a drill. I'd say this is an advanced drill uh, on how you can use the king of the hills on both sides, but it also gives you an idea really how the legs are moving the trunk. But like I said, this is an advanced drill, something I wouldn't recommend you jump into. I recommend you learn it one leg at a time first. Okay, saludos mi gente de Latinoamérica. El día de hoy estamos aquí con Brent en Top Velocity y estamos usando eh, dos king of the hills. Este es un drill para avanzados este, se recomienda ya que una vez este, logres aprender a hacer el empuje eh, puedas eh, trabajar en la pierna de frenaje entonces lo que Brent aquí quiere explicar es de que en la vieja escuela se enseña a generar la velocidad con la parte superior del cuerpo o sea con el tronco con el glob side o sea con el guante y con el brazo entonces aquí les queremos enseñar que los eh, pitchers o lanzadores que realmente tiran duro generan la velocidad con la parte inferior del cuerpo, o sea, con las piernas. Entonces, este, es importante que entiendan que tres cuartas partes de la mecánica se utilizan las piernas. Desde el momento que subes la pierna hasta que aterrizas, es el movimiento de lanzar una cuarta parte, es el tronco y el brazo. Entonces, ¿qué quiere decir eso? que el tronco y el brazo simplemente es una reacción a toda la energía generada con las piernas. Entonces, en este drill, vamos, este, Brent va a hacer el ejemplo para que ustedes puedan ver, en la pierna de empuje, cómo él, él utiliza lo que se llama en inglés el drive, el empuje, esa es su función, generar esa energía, y con la pierna de adelante, él va a generar lo que es el frenaje, por eso son las dos funciones de las piernas. Entonces, go ahead, Brent. So basically, I'm going to first create my propulsion energy on my back leg, the only leg on the ground, and then I'm going to break that energy with my front leg, and then that's going to launch my trunk. So the fact that when I hit front foot, I got to break, and then my trunk's going to go, I have to make sure my trunk stays back, it stays closed, while I'm generating all that propulsion energy. So basically, I'm going to lift, I'm going to get my upper body in position to throw, bring my trunk back, and then I'm going to start building momentum and driving. Okay, so that was okay. I'll do a little better this time. So you can hear the back leg is getting the bang from the drive, and then the front leg is getting the bang from the brake, and then another bang as it kicks back to accelerate the trunk. So you hear the two pops in the front, and you hear the one on the back. Okay, como ustedes pueden ver en el ejercicio, Brent hizo perfectamente eso. En el King of the Hill, este, cuando tú empujas, escuchas un clic o un bant. Entonces, al momento de él empujar fuerte con la pierna de atrás, se oye ese clic. Y al momento de frenar, que es lo que les he dicho de la extensión, si él extiende bien, va, va a escuchar el otro clic, el otro bank. Entonces, ustedes quieren escuchar el bank, bank. Con la pierna de atrás y después con la delantera para saber que lo hicieron bien. El tronco se tiene que quedar completamente atrás en señal de que no estás utilizando el tronco, estás utilizando las piernas. And you just got to make sure that your arm at that point path is working with your trunk. So as your, your trunk is closing off, your arm is getting ready to cock. As you kick front foot, your arm cocks. And then as your trunk goes forward, your arm keeps lifting up and laying back. So it can ride all that trunk energy forward. 
and then it releases. So even though maybe in the drill, you're not worried about your arm path because you're learning the lower half, eventually you're gonna have to sync up your arm path to work well with your trunk. So I'll try to do that now. Okay. So it's like I said, it get very advanced when you're trying to sync your arm path up and you're trying to optimize your leg drives to really launch all that momentum through your trunk and then into the ball. Lo que una vez dominado ese drill, pueden este, implementar ya lo que es la parte superior, el tronco y el brazo. Obviamente va a ser más difícil, pero lo que él dice que al momento de uno empujarse, ustedes quieren este, empezar el movimiento con el codo este, a 25 grados. Esto es abducción, esto es 0 grados, esto es 25 grados. Entonces empiezas con el mo movimiento del codo hacia atrás, 25 grados abducción. Y cuando pisas, cuando te empujas y pisas adelante, tienes que estar en 53 grados. Esto es 0 grados, esto es 90 grados, esto es 53 grados. Para el momento de que tú haces la extensión y tus caderas van completas, haces el movimiento de, de la liga y el, automáticamente el brazo va haciendo el recorrido junto con tu tronco. Entonces, por eso es muy importante la pierna de adelante de frenar. So, like I said, this is pretty advanced. So... We usually start in simple drills where you're just facing straight and you're learning how to drive, then throw. Then we'll, you can even do the front leg and you're learning how to drive into the throw. And then you can do it lateral and, you know, same thing on the front leg. And then you can eventually, this would be the goal, is do them all together, then with the arm pass and even with throwing. It's something you eventually do with the whole throw and the whole delivery. And then you can do it on the mount if you wanted to. Sí, lo importante es de que vayan aprendiendo y perfeccionando poco a poco, como les dije, primero pueden además trabajar con una sola placa, el drive, escuchar el pop, después implementar esta otra y trabajar en conjunto, después ir implementando este, el brazo, entonces así sucesivamente hasta hacerlo con el movimiento completo. So you told them linear and rotation, and lateral, linear and lateral. Sí, o sea, pueden trabajar... Este, primero el básico es este, de manera lineal, aquí estamos quitando la ecuación rotacional, entonces nada más estamos trabajando en, en lo que es el empuje, aprendiendo a hacer el empuje, ya que tienes ese empuje, puedes este, ahora hacer la, la cuestión ya con rotación, es empuje y rotación de, de la triple extensión que es el tobillo, rodilla y, y caderas, tienen que estar completamente extendidas hacia home plate mientras tu tronco y tu brazo se quedan en separación y cerrado. Yeah, that's it. I think. Uh, All right.